بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ذرائع آمدرفت چاہے زمینی ہوں یا ہوائی ہوں زیر زمین سمندر ہوں یا سمندر کے سطح پر ہر طرح سے ہی انسان کو فائدہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کر کے بنی آدم کے آسانیوں میں اضافہ کرتے ہیں انسان کو ہمیشہ سہی فضاؤں میں پنکھ لگا کر ادھر ادھر اڑنے کا شغف رہا ہے لیکن یہ شوق بہت سی قربانیوں کے بعد ہی پائے تکمیل کو پہنچا کیونکہ ہوائی سفر کے اوائل میں کئی انسانوں نے اپنی جان کی بازی بھی ہاری کسی بھی شعبے کی طرح جب انسان اڑان بھرنے کے فن میں مہارت حاصل کر چکا تو اس نے اس فن کے ساتھ بھی پنجا آزمائی کی اور اس شعبے کو نئی بلندیوں تک لے کر جانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی چھوٹے چھوٹے جہازوں کے بعد انسانی عقل نے بڑے بڑے ہوائی جہاز بنانا شروع کر دیے ان بڑے جہازوں کے بعد بھی عقل انسانی کی پیاس سراب نہ ہوئی تو انسان نے مزید بڑے جہاز بھی بنانا شروع کر دیے اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ انسان نے دو انجنز والے جہازوں کو کافی پیچھے چھوڑتے ہوئے چار انجنز والے جہاز بنائے حتیٰ کہ چھے انجنز والے دیو ہیکل جہاز بھی بنا ڈالے گئے لیکن شاید فیکٹیکل کے ناظرین ان دیو ہیکل جہازوں کے بارے میں زیادہ آشنا نہ ہوں اس لیے ہم اس موضوع کو لے کر آپ کی دہلیز پر حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فیکٹیکل کے سبسکرائبرز کا فیکٹیکل فیملی میں شامل ہونے کا ازحد شکریہ اور اگر ابھی تک آپ اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمارے ہم نوا نہیں ہوئے تو ہم آپ کو اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہم نوا ہونے کی پرتپاک دعوت دیتے ہیں آپ کو بس کرنا کچھ یوں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تسلسل کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر بارہ اینٹن آف اے این ٹو اس جہاز نے اپنی پہلی اڑان اکتیس اگست انیس سو میں بھری اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا میس پروڈیوس سنگل انجن جہاز ہونے کا اعزاز حاصل ہے نمبر گیارہ ڈورنیر پی او ایکس اس جہاز نے پہلی اڑان بارہ جولائی انیس سو انتیس کو بھری اس جہاز کو انیس سو انتیس سے لے کر انیس سو بیالیس تک دنیا کا وزنی ترین جہاز سمجھا جاتا تھا لیکن انیس سو بیالیس میں بوئنگ بی ٹوینٹی نائن سپر فورٹریس کی پہلی اڑان کے بعد اس جہاز سے یہ اعزاز چھن گیا نمبر دس ٹوپولیو مکسیم گورکی اس جہاز نے پہلی اڑان انیس مئی انیس سو چونتیس کو بھری اس جہاز کے پر دو سو چھ فٹ چوڑے اور یہ ترپن ٹن وزن لے کر اڑ سکتا ہے اور اتنے وزن کو لے کر ہوا میں اڑنے کے لیے اس جہاز کو آٹھ نو سو ہارس پاور کے وی ٹویلو انجن سے طاقت ملتی تھی نمبر نو بوئنگ سیون فور سیون بوئنگ سیون فور سیون کے پروں نے پہلی بار ہوا کو نو ستمبر دو ہزار چھے میں چھوا اس جہاز کو ڈریم لفٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جہاز کے دیو کامت فیوسلاج میں دوسرے جہازوں کے مختلف پرزوں کو لے کر جایا جاتا تھا اور یہاں دلچسپ بات فیکٹیکل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس جہاز کو لوڈ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لوڈر کو ہی استعمال کیا جاتا تھا نمبر آٹھ بوئنگ سیون فور سیون بوئنگ سیون فور سیون اور بوئنگ سیون فور سیون ڈریم لفٹر میں فرق صرف یہ ہے کہ بوئنگ سیون فور سیون ایک پسنجر جہاز ہے اور بوئنگ سیون فور سیون ڈریم لفٹر ایک مال بردار جہاز ہے بوئنگ سیون فور سیون نے پہلی اڑان نو فروری انیس سو انتر کو بھری اس جہاز کو کسی دور کا سب سے بڑا پیسنجر جہاز سمجھا جاتا تھا لیکن اس جہاز سے یہ اعزاز ایر بس اے تھری ایٹ زیرو نے چھین لیا جس کا ذکر ویڈیو میں آگے چل کر آئے گا اور اس جہاز کی رفتار سب سونک یعنی کہ زیرو پوائنٹ ایٹ مارک ہوتی ہے نمبر سات بوئنگ سیون فور سیون ایٹ بوئنگ سیون فور سیون ایٹ نے پہلی اڑان آٹھ فروری دو ہزار دس میں بھری اس جہاز کو بوئنگ سیون فور سیون میں ہی تبدیلی کر کے بنایا گیا تھا اور اس کو آپ دنیا کے سب سے لمبا ہوائی جہاز سمجھا جاتا ہے اور اس کے لمبائی چھتر اشاریہ چار میٹر ہے جو کہ ایر باس اے تھری فور زیرو سے تین فٹ ہی زیادہ ہے اور اس جہاز کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس جہاز میں چھے سو پچاس لوگ سوار ہو سکتے ہیں نمبر چھے انٹون آف اے ان ٹونٹی ٹو انٹون آف اے ان ٹونٹی ٹو نے پہلی اڑان چھبیس دسمبر انیس سو بیاسی کو بھری یہ ایک بہت بڑا فوجی جہاز ہے جسے روس کے انٹون آف ڈیزائن بیورو نے بنایا ہے اس جہاز کو دنیا کا سب سے بڑا پروپیلر یعنی کہ پنکھوں والے جہاز ہونے کا اعزاز حاصل ہے نمبر پانچ انٹون آف اے این ون ٹونٹی فور انٹون آف اے این ون ٹونٹی فور نے پہلی اڑان چھبیس دسمبر انیس سو بیاسی کو بھری ایر بس اے تری ایٹ زیرو سے پہلے اسے دنیا کا سب سے بڑا میس پروڈیوسٹ ہوائی جہاز سمجھا جاتا تھا اب اسے دنیا کے سب سے بڑا فوجی جہاز سمجھا جاتا ہے جو اب بھی ان سروس ہے طاقتور جنگی جہازوں کی بات کی جائے تو اس موضوع پر ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوشت گزار کر چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے بہ آسانی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نمبر چار ایر بس اے تھری فور زیرو سکس ہنڈرڈ اس جہاز میں چار سو چالیس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہے اور بوئنگ سیون فور س
اس جہاز کے بعد اس کو ہی دنیا کا سب سے لمبا جہاز سمجھا جاتا ہے اور اس جہاز کی لمبائی پچہتر اشاریہ تین میٹر ہے نمبر تین ایئر بس اے تھری ایٹ زیرو ایٹ ہنڈریڈ اس جہاز نے اپنی پہلی اڑان ستائیس اپریل دو ہزار پانچ کو بھری اسے دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز کہا جاتا ہے اور یہ دیو ہیکل جہاز اپنے اندر آٹھ سو پچاس لوگوں کو سما سکتا ہے نمبر دو ایئر بس بلوگا ایئر بس بلوگا نے تیرہ ستمبر انیس سو چرانوے کو اپنی پہلی اڑان بھری یہ عجیب و غریب جہاز ایک مال بردار جہاز ہے اور اسے سپر ٹرانسپورٹر بھی کہا جاتا ہے اور اگر آپ اس کے بڑے سائز کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ یہ آہستہ ہی اڑتا ہوگا تو شاید آپ درست نہیں ہیں کیونکہ یہ 0.7 یا 450 سو پچاس ناٹ یا یوں کہہ لیجئے کہ سات سو اڑتالیس اشاریہ دو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اگر دنیا کے تیز ترین جنگی جہازوں کی ہی بات کی جائے تو اس موضوع پر ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک اینٹونوف اے این ٹو ٹو فائف مرایا اپنی ساتھ کا یہ اکیلا ہی جہاز ہے اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا جہاز بھی کہا جاتا ہے اس میں تین انجن جہاز کے فیوسلاج کی ایک طرف اور تین ایک طرف لگے ہیں اور یہ جہاز چھ سو چالیس ٹن وزن لے کر آٹھ سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور ایک دلچسپ بات اس جہاز کے ساتھ یہ جڑی ہے کہ ایک بار ناسا نے ایک خلائی شٹل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانی تھی اور وہ شٹل اتنی بھاری تھی کہ کسی اور جہاز میں سما سکتی تھی نہ ہی اس جہاز میں چنانچہ سائنسدانوں نے اس شٹل کو اس جہاز کی پیٹ پر لاد دیا اور پھر یہ جہاز اس شٹل کو اپنی کمر پر بٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا ناظرین گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ